buenas tardes. Te saluda el profesor de química. Tú me conoces. Soy el profesor Alexander Orellana, del curso de química pura. Como siempre, pertenezco a la mejor institución de todo el cono norte, a la gran institución llamada Círculo Ingeniería. No lo olvides, Círculo Ingeniería, donde se encuentran los mejores maestros del medio. Ah, chicos, hoy vamos a hablar del equilibrio químico, ¿no? Algunos a veces dicen equilibrio, piensa que en física, piensa que hay una igualdad. En este caso no podemos hacer fuerza porque trabajamos con sustancias físicas. ¿Cierto? Cierto. Vamos a explicar que es un equilibrio químico. Muy bien. Comenzamos por aquí. Acá tenemos chemical equilibrio. Equilibrio químico, en otras palabras. Chemical en inglés, ¿no? Acá tú ves en la izquierda, el primer matraz, el primer frasquito, porque hay una, una línea punteada que va a ser que lo divida. Tiene dos sustancias A y B. Recuerden que son esas A y B quienes son todos reactantes o reactivos que van a iniciar mi reacción química. ¿Qué va a suceder con ellos? Va a generar la reacción química y va a aparecer en sustancia final C y D, que son los productos. Perfecto, perfecto. Pero observen que acá que hay una reacción química con doble sentido, que significa que es reversible. Cuando sea reversible es porque se ha llegado al equilibrio químico. Acá la sustancia comienza a interactuar y al final mira cómo queda. Todas quedan formando una mezcla que puede ser homogénea o heterogénea, dependiendo del equilibrio, es homogéneo. Los reactivos o los reactantes y los productos van a coexistir y van a convivir. Entonces vamos a definir por aquí el equilibrio químico. El equilibrio químico obviamente es el final de una reacción química reversible, en la cual dice ahí, los reactantes se convierten a productos y el producto de reactantes, no es reversible, es cíclico, es dinámico, no se entiende. Pero para que sea ello, se tiene que indicar a qué temperatura se llega el equilibrio químico una reacción química. Recuerda que cada reacción química va a tener o tiene una temperatura en la cual alcance el equilibrio químico. Repito, los reactantes se convierten a productos y los productos se convierten a reactantes. Profesor, entonces los reactantes no se van a consumir al 100%, no se van a gastar, pues sí, no se van a gastar. Siempre va a haber una parte y los productos tampoco se van a gastar totalmente a ser reactivos. ¿Sí? Consumo un poco de reactivo y el producto se regresa, así, cíclicamente. Parecido como el ciclo del agua, pues, ¿no? En grilo químico se cumple que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa, es decir, la velocidad de reacción, pues, ¿no? O sea, la reacción de los reactivos para formar producto es igual a la velocidad de los productos para generar reactivos, eso es lo que quiere decir. Cuando usted llega al equilibrio químico, ya las propiedades no cambian, ya no cambian, ya, permanecen constantes. ¿Cuánto es Concentración, volumen, temperatura, moles, presión facial, densidad, viscosidad, presión superficial, etcétera, etcétera. Tanto propiedades físicas como químicas. Una observación. En el hielo químico solamente se va a trabajar con fase gaseosa, con gases, pero no trabaja con sólidos y con líquidos. ¿Por qué no reaccionan químicamente rápidamente? Estamos el gas ya está reaccionando, ya está moviendo sus moles. Cuando usted ve un sólido y un líquido, simplemente lo elimina. Y ahora vamos a ver los problemas. Usted lo elimina nada más. Vemos una gráfica acá. Mi reacción directa A se convierte a B y la inversa B se convierte a A. Y al final ya en el equilibrio. Esta línea que tú ves está en el equilibrio. En esta línea horizontal. Cuando están en curvatura no hay equilibrio. Cuando están en horizontal ya se encuentra en el equilibrio dicha reacción. Pero vamos a ver cómo se mide el equilibrio químico en una constante llamada constante de equilibrio. Bien, entonces vamos a acá, tengo P1 en la velocidad directa, en la cual los reactantes se convierten a productos, y B2 es la velocidad inversa, en la cual los productos se convierten a reactantes. Entonces, para allá la constante de equilibrio, simplemente vas a dividir las dos constantes, que es igual CD, que es el producto, y ya ves que son los reactantes. Entonces, es una división, un cociente, de la constante de equilibrio entre C y el producto de reacción. En otras palabras, A y C son las concentraciones de las sustancias molares, molaridad, ya hemos hecho en la clase pasada, y KC, la reacción de equilibrio, se va a hacer la reacción productos entre reactantes. Como te decía, pues no C y el
y lo que está en la parte del denominador son los reactantes o reactivos. Ahí está. Entonces, simplemente hacemos acá primero la reactante, hidrógeno más yodo. No hay problema de equilibrio, se pone reversible. Ahí está. HI. Y su coeficiente, que es el exponente, se pone acá. 2. Por lo tanto, la alternativa sería ahí. La alternativa la E de ella. La E de ella. Bien, ahora vamos a hacer la pregunta 3 y la pregunta 4. Vamos a continuar. Ya, entonces vamos a presentar el problema 3 y el problema 4. A ver, bueno, corremos para acá entonces. Para presentar el problema 3 y 4. Problema 3 me están dando óxido férrico más hidrógeno gaseoso reversible ahí está más agua entonces un pequeño balance con el 3 y 2 se cruza ¿no? con 3 y por y por los sólidos se eliminan ahí está simplemente queda estas dos sustancias en gas bien entonces tenemos acá dos Bien. KC, aquí es igual a KC al producto entre reactante. Producto sobre reactante. Bien, por acá me tienen que calcular K sub C. Entonces acá decimos, luego, KC ya sabemos cómo se determina, ¿cierto? KC que es igual, jóvenes. A sub 3 igual a la relación de los productos agua por CO entre los reactantes hidrógeno y dióxido de carbono, ¿no? O CO2. Repasamos nada más los datos generales. Vean el agua vale 4, el CO vale 16, hidrógeno 1 y dióxido 2. Bueno, acá podemos simplificar. Si gusta, ¿no? Me queda 1, me queda 2, simplemente me queda 2 por 36, 32. Entonces acá, la alternativa sería la D. Y para la pregunta 4, la alternativa, para la pregunta 4, si vamos a tener la separatita, es la D. La D, ahí está. Bien, pueden ir observando ahí. Bien, vamos a explicar ahora el problema 5 y el problema 6. Estamos. Problema 5 y 6. Hice el problema 5 y hice el problema 6. Bien, el problema 5 me está dando una reacción química siguiente, ¿no? H más yodo, reversible H. Y por ahí me dan de dato lo siguiente, dije, en el equilibrio, en el equilibrio, tenemos lo siguiente. A ver, tenemos la concentración del HI, 4 molar, tenemos la concentración del hidrógeno, 1 medio molar, y la concentración del yodo, 1 medio molar. Luego el reguito voy a hallar entonces, luego el reguito voy a echar case. Pero antes de hallar case, usted sabe que se tiene que balancear. Doble cada uno, ahí está. Balanceadito. ¿Ya? No lo olvides, tienes que balancear. Entonces case es igual. Productos HI al cuadrado, lo siguiente, ¿no? Hidrógeno y yodo. Muy bien. Simplemente reemplazamos y a 4 al cuadrado, un medio por un medio. 4 al cuadrado, 16, ¿cierto? Un medio por un medio, un cuarto. Un cuarto con 
multiplica y d por 4, 64. La alternativa es la C. La alternativa es la C. En la pregunta 6, chicos, me dan una reacción química. Me dicen ahí 2A más B reversible 4C. Tiene reacción de KP. Y entonces lo primero que se tiene que hacer. Pero lo primero que tenemos que hacer es hallar el angulito E. El angulito E recuerda la fórmula en la suma de los moles de los productos, en la suma de los moles de los reactivos. ¿Cierto? Producto tenemos acá 4. Reactivo 2 y 1, 3. Igual 1. Muy bien. Pero se sabe la siguiente fórmula. A ver, no sé si tú recuerdas. KP es igual a KC por RT triangulito E. Pero el triangulito E es igual a 1. Entonces, si esto es igual a 1, simplemente le queda que KP es igual a KC por RT. Entonces, usted ve cuál es la solución la alternativa. Es la P. La alternativa es la P. Perfecto, perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer el problema 7 y 8 para acabar. Problema 7 y 8 para acabar. ¿Ya? 7 y 8 para acabar. Este es el problema 7. El problema 7 nos está diciendo, igual que el problema anterior, a la relación de KC con KP, si el sistema se encuentra a 760 milímetros de mercurio, esa es la presión, ¿no? 760 milímetros de mercurio, ¿no? Obviamente es la presión. Y 127 grados centígrados. Obviamente la temperatura. Y me da una relación. A para B, reversible reversible 12 a más de reversible 12 entonces que hemos hecho primero pero que se haya primero como el que ponemos anterior primero que llegar los moles la reacción de moles es igual a la suma de los moles de los productos y la suma de los moles de los reactivos si los productos tengo dos reactivos 1 y 1 también entonces sale 0. ¿Y cuál es la fórmula? KP es igual a KC por RT triangulito N. Pero el triangulito N vale 0. Si vale 0, pues esto acá se elimina. Porque todo el mundo vale 0, que es la única. Entonces me queda que KP es igual a KC. Entonces si tú, si estos son iguales, Sí. ¿Cómo para que sean igualitos? Porque si no te suena nada más. Una fracción. ¿Cierto? Así está solito. Solimétrica KP sobre KC1. Claro que sí. Como es 1, la alternativa es la A. Bien. En el problema 8 me dice lo siguiente, ¿no? a 500 grados Celsius a esa temperatura y me da una reacción yodo 2 más hidrógeno 2 reversible H pero de las presiones parciales en el equilibrio me da presiones parciales Bueno, lo siguiente, ¿no? La del yodo vale 2 atmósferas. La del hidrógeno, 5 atmósferas. La del HI, ¿cuánto vale el HI? Y dice la adelante para 8 atmósferas. 
Ya sabe, sabemos lo siguiente, ¿cierto? Ya tenemos también ahora que es KP. KP, no lo olvides, KP. Eh, primero hay que balancear, antes que me olvide, dos de cada uno, dos. ¿Vale? Dos de cada uno, dos. Muy bien. Saben que la presión del HI al cuadrado. Producto entre negativo, presión de yodo por la presión de hidro es igual. H vale 8, sería 8 al cuadrado. Yodo 5 y hidrógeno, yodo 2, perdón, hidrógeno 5. 8 al cuadrado 64 entre 10, 6,4. Y si es 6,4, la alternativa, chicos, es la B. La alternativa es la B. Entonces sería todo por hoy. Esta clase creo que han aprendido la clase química pura. Es cosa sencillo. No me tienes que hacer tu tarea, chicos. No lo olvides tu tarea. Te mando a la siguiente clase. Bye bye.